புக்தா ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே சினிமா துறையில் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் புக்தா ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டு டைமுக்கு கரெக்டு சொன்ன டேட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்றது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ஆர்டிஸ்டுகள் கிட்ட நல்ல பெயர் இருக்கு எவ்வளோ பெரியவங்க நடித்த கூட முக்தா ஃபிலிம்ஸ் நம்ம கரெக்டாக நடந்துடும் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்தா ஃபிலிம்ஸ் நான் நிறை கூட ஆயிரம் போய் என்ற படத்துல நான் நடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு பொற்காலம்னு சொல்லணும் நல்ல கதைகள் நல்ல வசனங்கள் நல்ல பாடல்கள் நல்ல உறவுகள் அதெல்லாமே இருந்தது அந்த அந்த டைம்ல இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தாய்மார்களையும் தந்தைமார்களையும் முதியோர் இருந்தாலே முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புற இந்த டைம்ல அம்மா அப்பா அப்பா பெரியப்பா நிறுவனத்துக்கு இன்னைக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான் இதெல்லாம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்கன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் ரொம்ப சால சால அந்த அதாவது இவங்களை பெத்த அப்பா அம்மா அந்த குடும்பத்தினர் ரொம்ப 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 சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா மரியாதை குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அம்மா அப்பாவுக்கு வீட்டில் இருக்கிற முதியோர்களுக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் ரொம்ப சிறந்த டைரக்டர் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த அவையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம கடலுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவோம் காலை கழிவுக்குவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் தலையில் தண்ணி தெளிச்சுக்குவோம் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே நின்றுட்டு அலைகள் எப்படி வந்து காலை தொடுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் கடலுக்கு போய் தண்ணி மட்டும் தெளிச்சுக்கிட்டு வரல ஆழம் பார்த்து அதில் குதிச்சு உள்ளேருந்து முத்துக்கள் பவழங்கள் வலங்குறி சங்குகள் கொண்டு வந்தது பாருங்க இருக்கிற டைரக்டர் பாரதி ராஜா அவருடைய சிஷன் சொல்றாங்க குருவன் மிஞ்சின சிஷுடினா அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் எப்படி ஒரு ஒரு வகையில பார்த்தா மியூசிக் டைரக்டர் அவர் தானா அவர் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் தான் டைலாக் ரைட்டர் அவர் தான் டைரக்டர் அவர் தான் ஹீரோ சார் இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா ஆழம் பார்த்தவங்க இவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கிறாங்க அவங்கள மாதிரி ஸ்கிரீன் பிளே எழுதுறதுக்கும் டைலாக் எழுதுறதுக்கும் ஒரு காமெடி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சபையில நான் இன்னைக்கு வந்து நான் பாக்குறேன் உங்களை எல்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் எங்கேயுமே வெளியே வர்றதில்ல ஊடகங்களுக்கும் வர்றது அதுக்கும் இன்டர்வியூ கொடுக்கறது இல்லை எல்லாரும் என் மேலே கொஞ்சம் ஏன் வர்றதில்ல ஏன் பேசுறது இல்லை என்ன ஆச்சு என்ன எப்படி கேட்குறாங்க என்னோட டெஸ்டினேஷனை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ரொம்ப தூரம் போயாச்சு இந்த வெளிச்சமான லைட்கள் இல்லை இந்த மாதிரி கேமராக்கள் ஊடகங்கள் இதுக்கெல்லாம் நான் கொஞ்சம் தூரமாகவே இருக்கேன் ஏன்னா நான் போற அந்த இது ஒரு இதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்காக என்ன எல்லாருமே மன்னிக்கணும் இன்றைக்கு மட்டும் நான் வந்திருக்கிற காரணம் என்னன்னு அவர் நீங்கள் வரணுமா வரணும் நான் எதுக்குங்க வேண்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை உங்களை பார்க்கணும்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லை நான் பார்க்கணும்னு வரேன் எத்தனை பேர் இதில் நடிச்சிருக்கிறாங்க அத்தனை பேரையும் நான் பார்க்கணுமே மறுபடியும் எப்போ பார்க்கறது வயசானது இல்லை அதனால் எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்காகவே இந்த சபைக்கு நான் வந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரையும் பார்த்தது என்ன பார்த்த உடனே எல்லாரும் முகம் மலருது ஐயோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல பார்த்திருந்தா நான் கல்யாணமே பண்ணிருக்க மாட்டேன் குழந்தைகளே பெற்றிருக்க மாட்டேன் நடிகையாவே அப்படியே இருந்திருப்பேன் அப்போ உங்களை எல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இத்தனை ஊடகங்கள் இல்லை எலக்ட்ரானிக் மீடியா இல்லை ஏதோ ஒரு வெளியில் விட்டு என் என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் எங்களை பற்றி எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது டைரக்டர் சொல்லுவார் சூப்பராக ஓடுது அந்த படம் அங்கே எங்கே போய் பார்க்குறது பார்க்குறதுக்கு டைமே இல்லை வசந்த மாளிகை பற்றி எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்களோ அந்த படம் இனி எங்கே போனாலும் பதினைஞ்சு வயசில் நான் நடித்த உயர்ந்த மனிதன் அப்போ தான் இவர் எனக்கு பிள்ளை 
சிவக்குமார் சார் நினைச்சாலே சிரிப்பு வருது அந்த படம் பதினஞ்சு வயசு எனக்கு நாளை இந்த வேலை பார்த்து ஓடிவார்கள் சுசீலாமா பாட்டு பாடினாங்க அந்த பாட்டு என்னை எவ்வளவு பிரபலமாக்கிடுச்சுன்னா இன்றைக்கு எங்க போனாலும் துணி கிடைக்கும் எங்கேயாவது ஷாப்பிங்கோ சிங்கப்பூருக்கோ மலேசியாவுக்கோ போனா நாளை இந்த வேலை பார்த்தானே நீங்க வசந்த மலைக்கு தானே நீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப மன நிறைவா இருக்கும் அதாவது பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் கூட நான் நடிச்சதுனால என்னோட பேரும் புகழும் இன்றைய வரைக்கும் இருக்குதுன்னா அதுதான் ஒரு காரணம் நான் பெருசா நடிச்சேன்னு இல்லை நான் வந்து நடிச்சேன்னு சொல்றத விட அதுக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டேன் அந்த டைம்ல வேற எந்த யோசனையும் இல்லாமல் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நடிச்சுட்டு அவங்க என்ன பாத்திரம் சொல்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மேக்கப் போட்டுட்டு ஒரு சிலையாட்டமா நின்னதுதான் என்னுடைய உழைப்பு மற்றதெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் லெஜண்ட்ஸ் அவங்க அவங்க செதுக்கிய சில்பன் நான் நான் மட்டுமே பெரிய அழகின்னு சொல்லிட முடியாது நான் மட்டுமே பெரிய தமிழ் பேசிட்டேன் தமிழ் புலவின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க கத்துக் கொடுத்தாங்க எனக்கு கன்னடம் பேசினாலும் நான் இதே மாதிரி தான் பேசுவேன் எந்த பாஷைக்கு போறேனோ அந்த பாஷையை நான் கத்துக்கிட்டு டப்பிங் இன்னொருத்தர் சொல்லக்கூடாது நான் தான் சொல்லணும் நான் தான் பேசணும் என்னோட வாய்ஸ் தான் அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்துக்கிட்டேன் அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் இதை பத்தியே நினைச்சி இதை பத்தியே பேசி நான் போற வழியில ஒரு இடத்துல நின்னுடணும் நான் போற வழி ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் மறுபடி அப்பப்போ இந்த மாதிரி கூப்பிடும் போது ஐயோ அவங்கள மனசு புண்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் மேக்கப் போட்டு மறுபடியும் லிப்ஸ்டிக்கை போட்டு மறுபடியும் நல்ல போட அதுக்கு மேட்சிங்கு இதுக்கு மேட்சிங்கு என்ன என்ன நினச்சிக்குவாங்களோ அப்போ கனவு கண்ணியா இருந்தேனே இப்படி போகக்கூடாது அப்படி போகக்கூடாதுன்னு மறுபடியும் என்ன என் டெஸ்டினேஷன் வந்து கொஞ்சம் குறையுது இன்னும் சீக்கிரம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகாம இங்கேயே நின்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு எல்லாரையும் பார்க்கணும் சௌகார அம்மாவை பார்க்கணும் அதே மாதிரி நிறைய என்னுடைய உறவுகள் என் சினிமா உறவுகள் எங்க சொந்த வீட்டுல கட்டின வீட்டுல பெத்த அம்மா கிட்ட சொந்த பந்தங்கள் கிட்ட எவ்வளவு நாள் நான் வீட்டுல இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது ஸ்டுடியோல வெளிப்புற காட்சிக்கு போகும்போது எத்தனை பந்தங்கள் எத்தனை உறவுகள் எவ்வளோ அந்த சந்தோஷத்தை வேற யாராலையும் கொண்டு வர முடியாது வேற யாரும் அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க வெளியில இருக்கிறவங்க அந்த அளவுக்கு நாங்க ஒற்றுமையா ஒரு பெரிய ஹீரோ இவங்க புதுசாக வந்த நடிகைன்றது இல்லாமல் எல்லாருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா பயம் இல்லாமல் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கி ஒரு நல்ல வழியாக எங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து சொல்லணுன்னாக்கா அவர் ரொம்ப சினிமாக்காரங்க நிறைய பேசுவாங்க கதையெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க டைலாக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதாவது நம்மளை புக் பண்ணி வரும்போது நிறைய பேசுவாங்க ஆனால் அவர் படிக்க அப்படி கிடையாது அவர் இருக்கிறது தான் பேசுவார் உண்மை தான் சொல்லுவார் அது என்ன படம் பண்ண போகிறேன் என்ன கதாபாத்திரம் அது நீ தான் நடிக்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது இது இந்த மாதிரி பாத்திரம் நீ நடித்தா உனக்கு நல்ல பேர் வரும் தான் சொல்லுவார் அந்த படத்துக்கு பேர் வரும் இல்லை உனக்கு பேர் வரும் இந்த படத்தில் நீ நடித்தான்னு சொல்லுவார் நான் சரின்னு சொல்லி நான் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை இருந்தாலும் எங்கிருந்தோ அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு வந்து சேரும் நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய இருக்கு அந்த குடும்பத்தினரையும் கடவுள் நல்லா வச்சிருக்கணும் அருணாச்சல சிவன் எல்லாருக்கும் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கணும்னு நான் மனசார வேண்டிக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து முதல் வரிசையில உட்கார்ந்து இருக்கு எல்லாரையும் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு நிலா தெரிஞ்சது எனக்கு எத்தனை நிலா நாளை இந்த வேலை பார்த்து ஓடி வாடிலான்னு சொன்னாங்க பாரு இப்ப பார்த்தேன்னா இந்த முதல் வரிசையில எல்லாருமே அவ்வளவு சிரிச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முக்தா ஃபிலிம்ஸ் அவங்க குடும்பத்தாருக்கு ரவிக்கும் இன்னும் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது இருக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய உரையை கேட்டு நீங்கள் உட்கார்ந்ததுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி 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 வணக்கம்